أن أهل البيت صلوات الله عليهم هم أبواب الله سبحانه وتعالى هم الذين جعله النبي صلى الله عليه وآله عدلا للقرآن وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا هذا الحديث حديث الثقلين رواه الشيعة ورواه العام في صحاحهم الباب الذي عينه الله ولكن بقطع النظر عن هذه الجهة الآن نريد أن نقطع النظر عن هذه الجهة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أقل ما يقال فيهم إنهم كانوا قمم الرواة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحفظ التراث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا خادم النبي الخادم الذي عاش مع النبي أياما وله قابلية متواضعة هذا يكون مصدر من مصادر التشريع يعني نقل الشريعة فما بالك بأهل البيت وأهل البيت أدرى بما في البيت إذا يؤخذ الدين من الغرباء البعيدين فكيف لا يؤخذ من القرباء العارفين هاي الظاهرة ظاهرة التلقي من أهل البيت المرجعية العلمية لأهل البيت مع قطع النظر عن الجهة الأولى التي ذكرناها كانت فيها حالة انكماش وانبساط أحيانا الظروف السياسية كانت تضغط بشدة وإذا بهم يقصون أهل البيت من المرجعية العلمية وأحيانا الظروف شوية كانت تنبسط وإذا بالأمة تشعر بالحاجة إلى ذلك الملجأ إذا أكو طبيب في بلدة أنتم مضطرين أن تراجعوا إلى هذا الطبيب عندما ينزل الماء في العين إلى من تراجعون ما تراجعون إلى الجاهل الذي لا يعرف شيئا تبحثون عن الطبيب بل ربما تبحثون عن أعلم الأطباء عندما واحد يبتلى بالجلطة القلبية أنتوا إلى من تأخذونه ما تأخذوا إلى الدرويش يجلس على الشارع تأخذوا إلى طبيب خبير بل تأخذونه إلى أفضل الأطباء العلم كان عند أهل البيت ولذلك في عهد الإمام السجاد صلوات الله عليه شوية عندما كان مجال لأن السلطة في بعض الفترات انشغلت بقضايا أخرى انشغلت بثورات قامت ضدها وإذا بمرجعية الإمام السجاد العلمية تعود أيضا الناس محتاجون أكو واحد هذا من كبار علماء البلاط الأموي عالم كبير وهو مصدر مهم من مصادر البخاري هذا العالم عنده في صحيح البخاري صحيح البخاري اللي ميروي ولا حديث واحد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه البخاري يروي عن هذا العالم الكبير أكثر من ألف ومئتين حديث يعني شوفوا موقعيته العلمية وهذا الرجل هو الزهري أو الزهري هذا تلميذ من تلاميذ الإمام السجاد في عهد شوية السلطة رفعت يدها أو خففت قبضتها Oh, 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 oh.